Pour dire c'est vendredi 19 avril, moi c'est les amis, mais c'est pour moi un plaisir pour commencer avec vous. Ensemble, nous allons mettre fin avec l'étude que nous avons fait tout au cours de semaine. Je vous rappelle, ce ben ça, étude là, c'est numéro 3. La lumière brille dans les ténèbres. C'est thème semaine. Mais je dis, à, nous allons voir ensemble réflexion avancée. Bien avant que nous entrions dans la portion d'étude ça. À nous prier. Nous bénissons nous éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour la révélation de parole. Merci pour une semaine que nous avons possibilité, jour après jour, pour nous être capables de jeter coup d'œil sur ce qui est écrit dans la parole au Père. Tandis que nous pouvons mettre fin avec l'étude de la parole, que nous sommes nous un esprit bon comprendre, que nous sommes capables de l'étendre et de pratiquer la parole dans la vie. Fais grâce dans nos Jésus, nous prions. Amen. Zami, moi, remercie, félicite, ou encourage, ensemble des fois que vous même arrivez fait, jour après jour, pour capable étudier la parole de Dieu à travers les guides d'études. École, ça va, ma propre, chaque fois fini étudier, plaisir, s'encourage, ou partager l'étude ça avec un tour à jour. Et faciliter plus de monde capable d'arriver étudier le son école du sabbat. Si vous vous abonnez, profitez, faites ça, et puis encouragez l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous allons développer ensemble étude numéro 3. La lumière brille dans les ténèbres. Verset à mémoriser. Jean chapitre 12, verset 35. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » C'est Jean chapitre 12, verset 35. Texte nous gagne pendant ce maintenant. Pour nous capables, qu'un n'a tête nous. Pendant ce maintenant, nous te fait et plusieurs parcours ensemble dans l'étude que nous avons fait et semaine ça même nous avons fait un ensemble de stratégies que l'ennemi utilisait pour qu'il soit capable de tromper petit bon Dieu et nous avons fait un auteur Nouveau Testament qui a été écrit pour nous montrer nous surtout à votre Paul comment gagner des chrétiens et de nom mais qui par des chrétiens en réalité qui viennent entrer dans mitan nous pour capable introduire des fausses doctrines et yo paraît comme étant comme des brebis pendant ces temps c'est des loups que eux même et ben yo rentré dans mitan nous pour que eux même yo capable introduire des fausses doctrines et en pile fois gagner tout qui était au sein de nous-mêmes qui t'a professé la foi chrétienne pendant ces temps c'est eux même qui va enseigner des choses qui pour capable de tromper eh bien l'église bon dieu a. et ça fait une nous gagne pour que nous sommes capables de repousser toute et eh bien et mauvaise influence c'est lorsque moi ensemble avec vous nous accrocher nous avec la parole de dieu et nous te ouais en pile fois les hommes utilisent propre raisonnement pour expliquer la volonté de dieu mais nous te ouais et nous sommes pas capables d'utiliser seulement le raisonnement, nous. Mais nous te ouais, tout au coup de semaine, nous avons besoin de raisonnement, vraiment parce que bon Dieu crée nous avec la raison. Nous sommes capables de réfléchir, analyser les choses. Nous te ouais, également nous avons besoin de la parole de Dieu, c'est-à-dire nous avons besoin de la Bible. Et par la suite, nous avons besoin de Saint-Esprit qui pour éclairer nous à propos de la parole de Dieu. Ça veut dire, nous ne sommes pas capables de comprendre la volonté de bon Dieu avec le propre raisonnement. Parce qu'en plus, nous faisons le propre raisonnement. Yo. C'est pour nous capables de faire une opinion, c'est pour nous capables de dire ça, nous penser ou bien ça que nous voulons. Ok, ça n'est pas une volonté bon Dieu est pour nous. Mais nous, le raisonnement nous n'est pas suffit. Et nous, l'ennemi, il connaît, s'il veut gagner l'esprit, nous, pensez nous, il est capable de dominer nous. C'est ça que fait nous, il y a une bataille qui a fait, et bien pour penser nous. C'est ça que fait nous, et bien, et comment, et apôtre Paul, il a encouragé nous eh bien, pour que nous pas des chrétiens qui aveuglés et sur le plan intellectuel ou bien les pas nous gagnons intelligence qui obscurci et gagnons un texte nous capable mentionner qui part dans le sens maintenant c'est Philippiens 4 verset 8 il dit au reste frère que tout ce qui est vrai pur honorable nous connaît texte à mieux eh bien, il dit que toute bagaille ça fait objet pensé. C'est-à-dire, si nous voulons de bonnes pensées, nous va gagner tout de bonnes actions. Et je dis à nous ensemble, réflexion avancée. Eh bien, dans tout temps, même esprit de haine et d'opposition à la vérité, 
été inspiré et mis bon Dieu dans tout temps c'est toujours même esprit qui anime et c'est toujours même esprit également qui anime serviteur bon Dieu pour que vous capable d'être dans vigilance et dans fidélité avec parole bon Dieu c'est-à-dire fidélité à vigilance est toujours nécessaire je dis pour nous-mêmes chrétiens et jusqu'à la fin parole Jésus te dit avec premier chrétien avec premier disciple et bien, il y a toujours valable pour nous-mêmes, il dit, à qui parole était dit Il dit, ce que je vous dis, je le dis à tous veillés, c'est-à-dire à nous des chrétiens qui vigilants. Et bien, dans une région, dans le monde, dans un pile endroit, côté monde habité et côté où il accès libre avec la Bible, Satan utilise l'autre moyen pour capable affaiblir l'influence Bible. Et il y a un moyen plus efficace qu'elle est utilisé aujourd'hui, si c'est ça nous la recherche scientifique et même recherche biblique qui adopté parfois une série de positions si yo t'es accepté vraiment et bien par un peu l'étudiant de la Bible ça qui passe et bien conception ça yo recherche ça yo position ça yo tape affaibli confiance que nous gagne dans parole bon Dieu par exemple bien que nous connais livre Daniel là il était écrit eh bien, de plus 500 ans avant Jésus-Christ, eh bien, je dis à grand plus spécialiste de la Bible qui mettait les ça au milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Qui ça voulait faire passer? Je voulais faire comprendre que dans la date, eh bien, Daniel a écrit prophétie, yo, il n'y a pas vraiment des prophéties, c'est-à-dire c'est des histoires. Pour eux même parole Daniel écrit, yo, te qui un accomplissement. Ça veut dire, si nous d'accord que Daniel a écrit, au milieu du deuxième siècle, qui est le livre de Daniel qui écrit, ça veut dire, eh bien, prophétie Daniel fait dans le livre de Sario, mais prophétie Daniel écrit, yo, révélation qui est bon Dieu, bah, et eh bien, il fait nous comprendre, c'est après l'événement au fin de passé, qui Daniel lui-même lui écrit le livre. C'est-à-dire, c'est ça, si nous d'accord, que le livre n'a pas écrit 500 ans avant Jésus-Christ, mais si nous d'accord, il écrit au milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ, c'est pas le passé, c'est comme si ça Daniel t'a écrit, yo, eh bien, il n'y pas. Il n'y a pas de prophétie, mais c'est des bagages qui étaient déjà accomplis. Pour qui ça? Il n'y a pas de quoi que Daniel est capable d'annoncer l'avenir avec tant de précision. Par conséquent, selon eux même Daniel n'a pas écrit le livre dans la date qui est indiqué, mais plutôt des centaines d'années plus tard. Malheureusement, le mensonge est sous la Bible. C'est une parmi un pile mensonge qui grand savant moderne, grand connaisseur, grand érudit moderne, a cherché pour capable imposer avec nous-mêmes je dis. Et ça qui drôle là, c'est que il y a un pile monde qui a accepté ça parce qu'il y a un pile spécialiste de la Bible qui a enseigné je dis. Et il n'est pas étonnant que Paul était déjà avec nous dans Thessaloniciens 5 verset 21, il dit mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est-à-dire nous est ennemi hein toujours gain des agents qu'il a utilisé pour capable réduire influence bible à même li gagner sous nous mêmes qu'a vu aujourd'hui là dans cadre réflexion que nous gain étude là nous va essayer li et commenter quelques quelques là yo qui ça dit premier qui ça dit référez-vous à la citation de la leçon de mardi puis pensez à ce qui suit comment certains utilisent-ils aujourd'hui des méthodes similaires pour minimiser subtilement l'autorité des écritures. Mais il y a un moyen que Satan utilise, c'est que nous, et je dis, utiliser des hommes et bien, qui portent non Jésus, qui disent que c'est chrétien, mais pour autant qui passe ça. Et bien, avec les gens, ils finissent par utiliser et bien, pour capable de contredire ce qui est écrit dans la Bible. Et l'autre réflexion que nous avons encore, quels sont nos plus grandes protections contre une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Eh bien, pour moi-même, il faut que nous soyons capables de connaître la parole, c'est-à-dire prendre du temps pour nous lire la parole de Dieu, demander mon Dieu pour qu'il accorde le Saint-Esprit, de façon pour que nous soyons capables de comprendre la parole de Dieu, pour nous capables de protéger contre mauvaise interprétation que je dis. Un peu mon affaire à propos de une série de versets, de textes eh bien, qui mentionnés dans la Bible. L'autre question que nous avons encore, la principale tentative de Satan dans le grand conflit entre le bien et le mal est de dénigrer le caractère de Dieu et de le présenter comme un tyran autoritaire et dépourvu d'amour. Comment le malin tente-t-il de faire cela et quelle est la réponse de Dieu 
à ces mensonges. Eh bien, Satan, tu es toujours fait comprendre que bon Dieu, c'est un tyran qui est. C'est-à-dire, son Dieu qui qui pas exercer l'amour envers moi. Mais nous, à travers la mort de Jésus à la croix, bon Dieu, il démenti. Eh bien, tout, et, tout dénigrement que l'ennemi lui a fait et à l'encontre de lui-même. Et dernière, dernière ligne de réflexion pour Jonien qui s'est dit, l'apôtre Pierre a affirmé, dans, un Pierre, dans deux Pierre pour verset 20, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Mais comment pouvons-nous être rassurés que nous ne déformons pas le sens de l'écriture pour atteindre nos propres objectifs? Pourquoi cette pratique est-elle plus facile à mettre en œuvre que nous le pensions et pourquoi devons-nous en prémunir? Comment s'en prémunir? Eh bien, nous, à travers toute étude de maintenant, eh l'ennemi a fait tout ça qui est pour pouvoir plonger nos dans l'erreur. Mais heureusement, nous avons Jésus, nous avons la lumière et nous avons été accrochés avec la lumière, ça qui c'est Jésus. Il y a un moyen pour que nous soyons capables de repousser tout compris et de mieux les mêmes les capables de faire dans la vie. Nous. Réflexion avancée, c'était pour ce que je dis, mais ne pas oublier, et tu te mets dans ce numéro 3, la lumière brille de l'éternel. Merci, éternel, notre Père et notre Dieu pour révélation de parole. Aidez-nous pour que jour après jour, nous soyons capables de comprendre davantage et mettre en application. Merci parce que vous êtes de nous, nous pouvons vous dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée. Et à la prochaine.